సభా సరస్వతికి నమస్కారం లగ్గం పెళ్ళి లగ్గం సినిమా కోసం మనమందరం ఇక్కడ కలిసాం ముందుగా ఈ చిత్ర నిర్మాత సోదరులు వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారికి రిలీజ్ అవ్వకముందే మీరెవరు చూడకముందే ఆయనకి కంగ్రాచులేషన్స్ కారణం ఇందులో ఉన్న కంటెంట్ సినిమా నా కళ్ళ ముందే అంటే నేను సినిమాలో పనిచేయటం మొదలుపెట్టి నలభై ఏడు సంవత్సరాలైనాయి ఫార్టీ సెవెన్ ఇయర్స్ ఈజ్ లాంగ్ ఇన్నింగ్స్ కొంచెం బాగానే కొట్టచ్చు చప్పట్లు ఎందుకు అంత ఎందుకంత డల్గా బ్రైట్గానే కొట్టచ్చు నలభై ఏడు సంవత్సరాలు ఈజ్ నాట్ ఏ స్మాల్ థింగ్ ఈజ్ ఏ లాంగ్ ఇన్నింగ్స్ ఈ రోజున హలో 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 డల్గుందా హలో హలో అలవాటయ్యి ఇది ఒక తండ్రి కూతురు కథ మీ అందరికీ తెలుసు ఈ మధ్య నేను కన్నా నా కూతురు నాకు బై బై చెప్పి వెళ్ళిపోయింది పైకి కానీ ఆశ్చర్యపోతారు ఇప్పుడు ఇక్కడ మాట్లాడాలి అని అంటే అంటే నేను ఇప్పుడు ఏంటి నీ సంగతి అంటున్నారు ఏమి లేదు షూటింగ్ చేసే వస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను ఐఎమ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ షూటింగ్ అది మన బాధ్యత అది పని దేవుడు నాకు ఇచ్చిన పని ఆ పని చేస్తూ ఉండాలి చేస్తూనే ఉన్న లగ్గం వరకు రమేష్ చెప్పాలా రమేష్ చెప్పాలా నేను మీ శ్రేయో విలాషి అనే ఒక అద్భుతమైన సినిమాలో రచయితగా కలిసాం ఆ అనుబంధం ఇవాళ నా సొంత తమ్ముడు కంటే ఎక్కువగా అయిపోయాడు అతను కారణం మీ అందరికీ తెలుసు నేను ఎన్టి రామారావు గారి ఇంట్లో పుట్టాను నెమ్మకూరులో పుట్టి మీ ముందు మీ కళ్ళ ముందు ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి నటుడుగా పెరుగుతూ వస్తున్నా అది ఒక అద్భుతమైన విషయం ఉంటే కలుసుకోవటం లగ్గం మీ అందరికీ తెలుసు ఆల్మోస్ట్ ఇందులో తొం తొంభై పర్సెంట్ వాళ్ళు చూశారు పెళ్లి పుస్తకం సినిమా సో పెళ్లి గురించి నేనే జీవితంలో మర్చిపోలేని ఒక సినిమా చేశాను పెళ్లి గురించి అయితే ఈ సినిమాలో నాకు వచ్చిన అదృష్టం ఏంటంటే ఒక తెలంగాణ బిడ్డగా నేను నటించటం జరిగింది తద్వారా నేను తెలంగాణ బిడ్డను అయిపోయాను రమేష్ థ్యాంక్స్ అతను రాయటమే కాదు దర్శకత్వం వహించటమే కాదు మీ అందరికీ ఐడియా ఉండి ఉంటుంది నేను భోజనం కోసం డబ్బింగులు చెప్పాను సో డబ్బింగ్ చెప్తుంటే భయం వేసి నాకు మంచిగా చెప్తున్నానో లేదో తెలియక పరేషాన్ అవుతానేమోనని దగ్గరుండి పక్కనే నుంచుని చెప్పించినాడు బాయ్ మంచిగా మాట్లాడుతున్నానా ఓ మళ్ళా సూపర్ అంటావు బిడ్డ మంచి వచ్చేసింది నాకు సో ఇది ఒక అదృష్టంగా నేను భావిస్తున్నాను నేను ఆంధ్రాలో పుట్టిన రామారావు ఇంట్లో పుట్టిన ఇప్పుడు నేను తెలంగాణ బిడ్డని లగ్గం సంబంధించినంతవరకు 
ఈ తండ్రి కూతుర్లు అని అంటే నాకు ఇమీడియట్గా గుర్తు వస్తుంది ఏంటా అంటే నాకు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడు ఎంతమంది కూతుర్లో తెలుసా షాక్ అవ్వద్దు అంటే అటు వెళ్దాం కొంచెం అటు వెళ్దాం సినిమా ఇండస్ట్రీలో నాకు ఎంతమంది కూతుర్లు సుమా నువ్వు చెప్తావు నేను చెప్పనే పోనీ నేనే చెప్తాలే కూర్చో నేను అంత నేను అడిగాను కదా అని చెప్పి చంపేస్తాను నువ్వు నెంబర్ వన్ యాంకర్ అయితే ఏంటొచ్చేమో నేను నెంబర్ వన్ యాక్టర్ని అని అనుకుంటున్నాం ఊరికి చెప్తాను వీరు ఒక కూతురు స్వప్న అశ్వినీదత్ కూతురు స్వప్న ప్రియాంక ఇద్దరు మహానటి సినిమా తీస్తూ అంకుల్ అని నాతో జాయిన్ అయిపోయారు మహానటి అక్కడి నుంచి మొన్న కల్కీ వరకు కూడా అదే ప్రొ వాళ్లే ప్రొడ్యూసర్లు అదొక కూతురు నెక్స్ట్ సుష్మిత చిరంజీవి కూతురు నాతో ఓటీటీ సినిమా తీసింది ఏం సినిమా అది సేనాపతి సేనాపతి అని నాతో సినిమా తీసింది అదొక కూతురు నెక్స్ట్ నిహారిక నాగబాబు కూతురు బెంచ్ అని సినిమా తీసింది ఆ బెంచ్ మీరు చూస్తూ ఉంటుంటారు ఓటీలో ఓటీటీలో రన్ అవుతారు నెక్స్ట్ ఇంకో కూతురు జనక అయితే కానక దిల్ రాజు కూతురు ప్రొడ్యూసర్ ఆ సినిమాకి సో నాకు ఎంతమంది కూతురు చూడండి సినిమా ఇండస్ట్రీలో సో నా కూతురికి ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఇక్కడ లగ్గానికి వస్తే మనం ఇందులో ఉన్న విషయం నేను ఇవాళ ఇక్కడ మీ అందరి ముందు నిలబడి గుండె మీద చేసుకుని ఇరవై ఐదో తారీఖు వస్తున్న లగ్గం సినిమాని మీరు చూడటానికి మీకు చాలా అద్భుతమైనటువంటి అవకాశం వచ్చింది ఎందుకు అని అంటే సమకాలీన జీవితంలో ఇవాళ ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుంది ఇవాళ ప్రపంచంలో లగ్గం విషయంలో పెళ్లి విషయంలో ఏం జరుగుతుంది పెళ్లి కొడుకుని ఎవరిని చూస్తున్నారు అని ఒక పాయింట్ మీద సరే నేను కనుక మిమ్మల్ని నవ్వించటమో లేకపోతే కవ్వించటమో అలా చెయ్యకపోతే కనుక డెఫినెట్గా నాకేదో జబ్బు అనుకుంటారు వీడికేదో జబ్బు వచ్చిందిరా ఏంటో ఏదో అయినట్టు ఉంది వీడికి అనుకుంటారు అందుకని నా మార్కు కలిపి చితకుట్ చంపేసాడండి వీడు బా మీకు మేమేం చేసామో మీరు రేపు చూస్తే కానీ తెలీదు అతను మాత్రం బ్రహ్మాండంగా రాశాడండి మరి బ్రహ్మాండంగా రాసినప్పుడు మేము బ్రహ్మాండంగా చేయాలి కదా లేకపోతే మమ్మల్ని మీరందరూ అసహించుకుంటారు కదా అందుకని చాలా అద్భుతంగా అయిందా ఓకేనా ఓకే అమ్మ సో అంత అద్భుతంగా రాసిన ఈ స్క్రిప్ట్ని లగ్గం ఈ రోజున మీ అందరి ముందు నా ప్రాణానికి ప్రాణమైన తెలుగు ప్రేక్షక దేవుళ్ళందరికీ కూడా గుండె మీద చేసుకుని మీరు ఒక అద్భుతమైన సినిమా చూడబోతున్నారు అంతేకాదు నాకు చాలా కాలం తర్వాత రోహిణి దొరికింది రోహిణి నాకు అది ఇంత చిన్న పిల్ల దగ్గర నుంచి వాళ్ళ నాన్నగారి వల్ల నేను చెప్తుంది ఎప్పుడో నా బిగినింగ్ డేస్లో సినిమాలని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసే వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గర నుంచి ఈ పిల్లలు తెలుసు నాకు కానీ ఎప్పుడు సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత ఎప్పుడు కలిసి యాక్ట్ చేయటం కుదరలా అది దొరకటం దొరకటమే ఈ సినిమాలో చెల్లెలు ఎంత అద్భుతమైన సెంటిమెంటు రాయటం జరిగింది అంటే ఏంటి మనసు బాగాలేదేంటి అనగానే పుట్టింటికి వచ్చేస్తుంది అంత సెంటిమెంట్ ఉన్న అద్భుతమైన క్యారెక్టర్ని నా చెల్లెలుగా నటించింది రోహిణి అట్లాగే ఈ సినిమాలో యాక్ట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరూ కూడా వారి వారి పాత్రల్లో అద్భుతంగా యాక్ట్ చేశారు పేరు పేరున చెప్పడం మొదలు పెడితే ఇప్పటికే బహుశా ఎక్కువ టైం తీసుకుంటున్నాను నేను ఐ థింక్ ఇంకా ఇన్ని అందరి గురించి చెప్తే ఆల్రెడీ నాగరాజ్ గారు వెళ్తున్నాడు ఆయన అర్థమైందిలేండి ఆపుతాను సో ఒక చక్కటి మన తెలుగులో నేను చాలా కాలం తర్వాత 
ఎస్ మీ కళ్ళ ముందే మొన్న కల్కి వరకు నిన్న జనక అయితే కనుక లాంటి అద్భుతమైన మిడిల్ క్లాస్ కథలతోటి మీ ముందుకు వస్తున్నాం వస్తుంటాను వస్తూనే ఉంటాను భగవంతుడు నాకు ఇచ్చిన అదృష్టం బహుశా నేను అనుకోవటం నా చివరి శ్వాస వరకు కూడా నటిస్తూనే ఉంటానని ఆ అవకాశం కేవలం భగవంతుడు నాకు ఇవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారు ఒక మంచి చిత్రాన్ని మనం తీసాం మనం ఎంత తీసామంటే డబ్బులు మీవి అనుకోండి తీసింది మేము డబ్బులు మీరు ఇచ్చారు మేము బాగా యాక్ట్ చేసాము ఒక మంచి సినిమా గుండె మీద చేయేసుకుని ఈ రోజున ప్రజల అందరి ముందు కూడా అంటే ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతుంది మీ అందరికీ రీచ్ అవుతుంది కాబట్టి మీ అందరికీ నేను మీ రాజేంద్ర ప్రసాద్గా మా యూనిట్ అందరి తరఫున మా పిల్లలు నాతోటి నటీనటులు నా నా టెక్నీషియన్స్ మా వాళ్ళ అందరి తరఫున అద్భుతమైన చిత్రాన్ని ఇరవై ఐదో తారీఖు నుంచి మీరు చూడబోతున్నారు అని నేను గుండె మీద చేసుకుని మీకు చెప్తూ లగ్గం సినిమాని అన్ని రకాలుగాను మీరు ఎంజాయ్ చేస్తారు తప్పకుండా ఆ లగ్గం సినిమా చూసి మీ యొక్క మీ టేస్ట్ని పెంచుకోండి అని మరొకసారి మనవి చేస్తూ ఈ అవకాశాన్ని నాకు ఇచ్చినటువంటి పెద్దలందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బై థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రాజన్ ప్రసాద్ గారిని వేదిక మీదే ఉండవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము ఒక గ్రూప్ పిక్చర్ కోసం మన కాస్ట్ అండ్ క్రూ అందరినీ వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాము ముందుగా నిర్మాత గారు శ్రీ వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిన గారు రిక్వెస్